இயற்கை மருத்துவ பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன் வளமையாக எங்களுடைய வீடியோக்களின் மூலம் மருத்துவம் சம்பந்தமான விடயங்களை பார்த்து வருகின்றோம் அதே போல இந்த வீடியோவில் நாங்கள் புரோட்டின் மொழியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கிட்னி நோய் சம்பந்தமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் எனவே தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோவை பாருங்கள் குறிப்பாக எங்களது சிறுநீரானது கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றுகின்ற ஒரு உறுப்பாகவும் எங்கள் உடலில் காணப்படுகின்ற மேலதிக திரவத்தை வெளியேற்றுகின்ற ஒரு உறுப்பாகவும் காணப்படுகின்றது எனவே புரோட்டீனானது எங்களது உடலுக்கு தேவையான ஒரு நியூட்ரிஷனாக காணப்படுகின்றது இந்த புரோட்டீனானது குறிப்பிட்ட அளவை விட அதிகமாக வெளியேற்றப்படுமாக இருந்தால் அதனை நாங்கள் புரோட்டீன் உரியா என்று சொல்வோம் இது ஒரு எப்னோமல் கண்டிஷன் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிட்னியில் காணப்படுகின்ற ஃபில்டர் பாதிக்கப்படுவதன் மூலமாகவே இந்த புரோட்டின் உரியாவானது ஏற்படுகின்றது ஃபில்டரில் துவாரங்கள் உழுவதன் மூலமாகவும் ஃபில்டர் டெமேஜ் ஆவதன் காரணமாகவும் இந்த புரோட்டின் மூலக்கூறுகளை வடிகட்ட முடியாமல் போகின்றது இதன் காரணமாக சிறுநீருடன் இந்த புரோட்டீனானது வெளியேறுகின்றது குறிப்பாக பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் அல்பியூமின் என்று சொல்லக்கூடிய புரோட்டீனை அதிகமாக வெளியேறுகின்றது எனவே இதனை நாங்கள் அல்பினூரியா என்னும் சொல்ல முடியும் எவ்வாறான காரணிகள் இந்த புரோட்டீன் உரியாவை ஏற்படுத்துகின்றது என்பது சம்பந்தமாக பார்ப்போம் இரண்டு முக்கிய காரணிகள் இந்த புரோட்டீன் உரியாவை ஏற்படுத்துகின்றது சர்க்கரை நோய் மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் காணப்படுமாக இருந்தால் இவை இரண்டின் காரணமாகவும் கிட்னியின் ஃபில்டர் பாதிக்கப்படுவதன் மூலமாக இந்த புரோட்டின் உரியாவானது ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இது தவிர்த்த பின்வரும் காரணிகளும் இந்த புரோட்டின் உரியாவை ஏற்படுத்துகின்றது மெடிக்கேஷன் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஆங்கில மருந்து பாவனைகளை மேற்கொள்ளும் போதோ அந்த ஆங்கில மருந்து பாவனைகளின் பக்க விளைவுகள் காரணமாக இந்த நிலைமையானது ஏற்படுகின்றது ஆங்கில மருந்துகளிலே இருக்கின்ற இரசாயன பதார்த்தங்களை ஃபில்டர் பண்ணுவதன் மூலமாக அந்த இரசாயன பதார்த்தம் மூலம் அந்த ஃபில்டரானது பாதிக்கப்படுவதன் காரணமாகத்தான் இந்த நிலைமையானது தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது தொடர்ச்சியான ஆங்கில மருந்துகள் பாவனைகள் இல்லாமல் குறிப்பிட்ட அளவை விட அதிகமான அளவில் மாத்திரைகளை நீங்கள் எடுப்பதன் மூலமாகவும் இந்த ஃபில்டரானது பாதிக்கப்படுகின்றது இதை நாங்கள் ஓவர் டோஸ் என்று சொல்லுவோம் அதாவது குறிப்பிட்ட அளவை விட அதிகமான அளவில் மாத்திரைகளை எடுப்பதன் மூலமாக திடீரென்றும் இந்த கிட்னியில் காணப்படுகின்ற ஃபில்டரானது பாதிக்கப்படலாம் நாங்கள் எங்கள் வழிகளை போக்கிக் கொள்வதற்காக வேண்டிய வழி நிவாரண மாதிரிகள் மற்றும் ஸ்டுடை போன்ற மருந்து மாதிரிகளை அதிகமாக பயன்படுத்துவது உண்டு இந்த வழி நிவாரண மாதிரிகள் மற்றும் ஸ்டுடை போன்ற மருந்து மாதிரிகள் தான் அதிகமாக இந்த கிட்னி பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகின்றது என்பதை நீங்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நச்சு பதார்த்தங்கள் உடலில் போகுவதன் மூலமாக இந்த நச்சுக்களை இந்த கிட்னியானது வெளியேற்றுவதன் மூலமாகவும் இந்த ஃபில்டரானது பாதிக்கப்படலாம் நச்சு பதார்த்தங்கள் இந்த கிட்னி ஃபில்டரை இலகுவாக டேமேஜ் பண்ணக்கூடியது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக இந்த நச்சு பதார்த்தங்கள் என்று சொல்லும் போதும் விச பாம்புகள் தீண்டுவதன் காரணமாக அல்லது விச சிலந்திகள் தீண்டுவதன் காரணமாக விச ஜந்துக்கள் அதாவது தேள் போன்ற இப்படியான தேன் மற்றும் குழவி போன்ற விசமுள்ள ஜந்துக்கள் தீண்டுவதன் காரணமாகவும் இந்த நச்சு பதார்த்தங்கள் எங்களது உடலில் போகுவதன் மூலமாகவும் இந்த நிலைமையானது ஏற்படலாம் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இரசாயன பதார்த்தங்கள் எங்களது உடலில் போகுவதன் மூலமாகவும் இந்த நிலைமையானது ஏற்படலாம் குறிப்பாக தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறுகின்ற இரசாயன பதார்த்தங்கள் அல்லது இரசாயன பதார்த்தங்கள் கழகப்பட்ட உணவுகளை அதிகமாக எடுப்பதன் மூலம் இரசாயன பதார்த்தங்கள் உள்ளே புகுவதன் மூலமாக இந்த இரசாயன பதார்த்தங்கள் கிட்னியின் ஊடாக வெளியேற்றப்படுவதன் மூலமாக இந்த ஃபில்டரானது பாதிக்கப்பட்டு இந்த நிலைமையானது தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது உங்களது பிரதேசங்களில் அங்களது உங்களது சுற்றுச்சூழலில் தொழிற்சாலைகள் காணப்படுமாக இருந்தால் இந்த தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற இரசாயன பதார்த்தங்கள் காற்றுடன் அல்லது உணவுகளுடன் கலப்பதன் மூலமாக அதை நீங்கள் நீங்கள் சுவாசிப்பதன் அல்லது உட்கொள்வதன் மூலமாக இந்த இரசாயன பதார்த்தங்கள் உங்களது உடலுக்குள் போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் அதிகமான நுண்ணுங்கி தொற்றுகள் காரணமாகவும் இந்த நிலைமையானது ஏற்படலாம் சிவிய நுண்ணுங்கி தொற்றினை நாங்கள் செப்டிசீமியா என்று சொல்வோம் இந்த செப்டிசீமியா போன்ற நிலைமைகளின் போதும் இந்த நிலைமைகள் ஏற்படலாம் அதிகமான வைரஸ் தாக்கத்தின் மூலமாகவும் இது ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது மேலும் இம்யூனோ சிஸ்டம் டிசோர்டர் காரணமாகவும் இந்த நிலைமையானது ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இம்யூனோ சிஸ்டம் டிசோர்டர் என்று சொல்வது எங்களது இம்யூனிட்டி பவரில் காணப்படுகின்ற பிரச்சனைகள் காரணமாக ஏற்படுகின்ற ஒரு நிலைமையாகும் இவ்வாறு நிலைமைகளில் அதிகமான ஹோமோன் சேஞ்சானது எங்களது உடலிலே ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது உதாரணமாக சொல்லப்போனால் தைரோக்சின் என்று சொல்லக்கூடிய ஹோமோனின் இம்பலன்ஸ் காரணமாகவும் இப்படியான நிலைமைகளானது ஏற்படலாம் மேலும் மல்டிபிள் மயலோமா என்று சொல்லக்கூடிய நோய் நிலைமையின் போதும் இவ்வாறு நிலைமைகளானது ஏற்படுகின்றது 
வயது செல்ல செல்ல எங்களது உடல் உறுப்புகளில் குறைபாடுகள் இழக்கப்படுவதன் காரணமாகவும் எங்களது உடல் உறுப்புகளில் டேமேஜ் ஏற்படுத்தப்படுவதன் மூலமாகவும் இவ்வாறு நிலைமைகளானது ஏற்படுகின்றது அறுபத்தைந்து வயதை தாண்டியனவர்களுக்கு இது இலகுவாக ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது மேலும் அதிகமான உடற்பருமன் உடைய நபர்களுக்கு இந்த நோய் நிலைமையானது ஏற்படுகின்றது அதிகமான உடற்பருமன் காணப்படுமாக இருந்தால் அதிகமான கழிவுகள் எங்களது உடலிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் அதிகமான கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுவதன் காரணமாக அதிகமாக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு நிற்பந்த நிலைமைக்கு எங்களது கிட்னியானது தள்ளப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறு நிலைமைகளின் போது இந்த பிரச்சனையானது ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது ப்ரீ எக்லம்சியா என்று சொல்லுவோம் ப்ரீ எக்லம்சியா என்று சொல்வது கற்ப காலங்களில் உயர் இடத்து அழுத்தம் சொட்டு வைக்கப்படுமாக இருந்தால் அதனை நாங்கள் ப்ரீ எக்லம்சியா என்று சொல்வோம் இந்த கற்ப காலங்களில் உயர் இரத்த அழுத்தம் தொட்டு வைக்கப்படும் போதும் இந்த ப்ரோட்டீன் உரியா என்று சொல்லக்கூடிய நோய் நிலைமையானது ஏற்படுகின்றது எனவே கற்ப காலத்தின் பின் அதாவது ஆஃப்டர் டெலிவரி பிரசவத்தின் பிறகு உயர் இரத்த அழுத்தமானது நோம்பலுக்கு திரும்புவதன் மூலமாக இந்த நிலைமையானது நோம்பலுக்கு திரும்புவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றது அடுத்ததாக ஆப்பிரிக்கன் மற்றும் அமெரிக்கன் போன்ற ஃபொரின்ஸிலும் இந்த நிலைமையானது இலகுவாக தொடுக்கப்படுகிறது ஆப்பிரிக்கன் மற்றும் அமெரிக்கன் பசிபிக் தீவுகளில் வசிப்பவர்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் தொட்டு வைக்கப்படுமாக இருந்தால் அந்த உயர் இரத்த அழுத்தம் காரணமாக இலகுவாக இந்த புரட்டினுரியாவானது ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது ஃபொரின்ஸுக்கு இந்த நிலைமையானது நோவல் நிலைமையாக இருந்தாலும் கூட எங்களது நாட்டை பொறுத்தவரையில் இந்த நிலைமையானது ஒரு எப்டோபல் நிலைமை என்பதை நீங்கள் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் பரம்பரை காரணமாக இந்த நிலைமைகளானது ஏற்படலாம் பரம்பரையில் இத்த கிட்னி பாதிப்புகள் இந்த புரோட்டினுரியா போன்ற நிலைமைகள் உங்களது பரம்பரையில் யாருக்கு அவதி இருக்குமாக இருந்தால் சில நேரங்களில் அவ்வாறான ஒரு கிட்னி அமைப்பானது உங்களுக்கும் உருவாக்கப்பட்டு பரம்பரை காரணமாக உருவாக்கப்பட்டு அந்த நிலைமையானது தோற்று வைக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது எனவே நண்பர்களே இது வரைக்கும் நாங்கள் இந்த கிட்னி அதாவது புரோட்டினுரியா என்று சொல்லக்கூடிய நோய் நிலைமையை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் சம்பந்தமாக பார்த்தோம் இந்த புரோட்டினியா என்று சொல்லக்கூடிய நோய் நிலைமையானது ஒரு கிட்னி நோயின் கிட்னி டிசீஸின் ஒரு ஆரம்பகட்ட ஒரு நிலைமை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரோட்டினூரியா என்பது நோய் அல்ல இது ஒரு நிலைமை என்று தான் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இது ஒரு ஆரம்பத்தில் ஒரு நிலைமையாக இருந்தால் காலப்போக்கில் இது நோயாக மாறக்கூடும் அதாவது கிட்னி நோயாக மாறி இறுதியில் கிட்னி ஃபெயிலியரை ஏற்படுத்துகின்றது அதிகமாக கிட்னி ஃபெயிலியர் ஏற்பட்டிருக்கும் நபர்களை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஆரம்பத்தில் புரோட்டினூரியாவாக இருந்து ஐந்து ஆறு வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக மருந்து பாவனை மேற்கொண்ட பிறகு இறுதியில் அவர்களது கிட்னியானது ஃபெயிலியராவதை நீங்கள் கண்டுவக்கூடும் உங்களது நண்பர்களிடம் நீங்கள் இதனை விசாரித்துக் கொள்ளவும் முடியும் புரோட்டினூரியா ஏற்படுமாக இருந்தால் அதனை நாங்கள் ஆரம்பத்திலே இலகுவாக குணப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இதனை நீங்கள் செய்யாவிடில் இறுதியில் இந்த நிலைமையானது கிட்னி நோயை ஏற்படுத்தி கிட்னி ஃபெயிலியரை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதை நீங்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கும் புரோட்டினூரியா ஏற்பட்ட உடன் நீங்கள் ஒரு மருத்துவரை நாடுவீர்கள் அதாவது ஒரு நெஃப்ரோலஜிஸ்டை நாடி அதற்கான மருத்துவத்தை மேற்கொள்வீர்கள் சில வருடங்கள் நீங்கள் இந்த மருந்து பாவனைகளை மேற்கொண்டு வருவீர்கள் இறுதியில் கிட்னியானது ஃபெயிலியர் ஆவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகம் இருப்பது இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரோட்டினூரியாவிற்கான மருத்துவம் என்று சொல்லும் போதோ அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் என்று சொல்லும் போதோ உங்களுக்கும் இந்த புரோட்டினூரியாவானது எவ்வாறு நிலைமைகளில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த புரோட்டினூரியாவானது எந்த காரணி மூலம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த காரணியை நீங்கள் முதலில் சரி செய்ய வேண்டும் உதாரணமாக சொல்லப்போனால் ஹைப்பர்டென்ஷன் மூலமாக அல்லது சர்க்கரை நோய் காரணமாக இந்த நிலைமையானது ஏற்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் அதனை நீங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் ஹோமோன்களின் இம்பலன்ஸ் காரணமாக அல்லது வேறு சில காரணிகள் மூலமாக இது ஏற்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் அதனை நீங்கள் அதற்கான தகுந்த முறையில் மருத்துவத்தை மேற்கொண்டு அதனை நீங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்த பிறகு இலகுவாக நீங்கள் இந்த புரோட்டினூரியாவை ஸ்டப் பண்ண முடியும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் இந்த புரோட்டினூரியாவிற்கான மருத்துவம் என்று சொல்லும் போது மூலிகை மருத்துவத்தை கொண்டு நாங்கள் அதனை குணப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏழுமான வரைக்கும் ஆரம்ப கட்டத்தில் இதற்கான மூலிகை மருத்துவத்தை மேற்கொண்டு நீங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் நாங்கள் எவ்வளவு சீக்கிரம் அதற்கான மூலிகை மருத்துவத்தை செய்து அதனை நாங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருகின்றோமோ அவ்வளவுக்கும் எங்களது நன்மை என்பதை நீங்கள் முதல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் காலம் செல்ல 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 டெமேஜ் ஆனது அதிகரிக்கப்பட்டு மீண்டும் பழைய நிலைக்கு திரும்புவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைந்து கொண்டு செல்லும் என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்
புரோட்டீன் யூரியாவுக்கு நாங்கள் எவ்வாறான மூலிக மருத்துவத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக இன்னும் ஒரு வீடியோவில் கூறுகின்றேன் ஏனெனில் இது சம்பந்தமாக நிறைய உங்களுக்கு கூற வேண்டியிருக்கின்றது அது மூலிகை சம்பந்தமாக நிறைய விளக்கம் உங்களுக்கு கூற வேண்டியிருக்கிறது அதனை எவ்வாறு பாவித்து கொள்ள முடியும் பாவிக்க வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக நிறைய விளக்கம் கூற வேண்டியிருப்பதன் காரணமாக இந்த வீடியோ மிகவும் மீண்டு கொண்டு செல்லும் என்பதற்காக வேண்டி நான் இத்துடன் முடித்து கொண்டு அடுத்த வீடியோவில் இந்த புரோட்டீன் யூரியாவுக்கான எவ்வாறான மூலிகைகள் இருக்கின்றது எவ்வாறு நிலைமைகளின் போது எவ்வாறான மூலிகைகளை நாங்கள் பயன் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு விரிவாக கூறுகின்றேன் எனவே நீங்கள் முதலில் ஒரு விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் புரோட்டின் உரியா உங்களுக்கு காணப்படுமாக இருந்தால் கட்டாயம் அதற்கான மூலிகை மருந்து தேடுங்கள் நன்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்ட நன்கு தெரிந்த ஒரு இயற்கை மருத்துவர் ஒருவரை நாடி அவரின் ஆலோசனைப்படி நீங்கள் அந்த மருத்துவத்தை எடுப்பது மிகவும் சிறந்தது சில மருத்துவர்கள் இருக்கின்றார்கள் போலி மருத்துவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஏமாற்று மருத்துவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவ்வாறான மருத்துவர்களிடம் சென்று தேவையில்லாத மருந்து மாதிரிகளை நீங்கள் எடுத்து மேலும் இருக்கின்ற பாதிப்பை இன்னும் அதிகரித்து கொள்ளாமல் நன்கு இது சம்பந்தமாக விடயங்கள் அறிந்த ஒரு மருத்துவரை நாடி அதற்கான மருத்துவத்தை நீங்கள் கட்டாயம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இது எனது முக்கிய ஒரு அன்பான வேண்டுகோளாகவும் இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் கட்டாயம் உங்களது நண்பர்களுக்கு சேர பண்ணுங்கள் மேலும் இது சம்பந்தமான சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருக்குமாக இருந்தால் கீழே கொமன் செய்யுங்கள் மேலதிகமான விளக்கங்கள் தேவைப்பட்டால் எனது வாட்ஸ்அப் விளக்கத்தை தொடர்பு கொண்டு அதற்கான சந்தேகங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்